el arte del buen filmar, podríamos decir, que es el arte de ver el mundo como el substrato potencial de la ficción. Y el mundo es siempre un caos que el cineasta ordena conforme a su particular geografía. La geografía cinematográfica de Vicente Aranda es toda ella rica, elocuente y expresiva, pero nada mejor que tener aquí esta noche en el plato de televisión al propio Vicente Aranda en primera persona para que nos narre y hagamos un pequeño recorrido por, por ese mapa ya cada vez más amplio de todos sus trabajos cinematográficos. Lo cierto es que el último, el que le ha traído aquí hasta la 35 Semana Internacional de Cine de Valladolid, es una producción de televisión española intitulada Los jinetes del alba. Y Vicente Aranda se ha responsabilizado de las cinco largas horas, los cinco episodios, todos ellos una... Esperemos que no sean muy largas. Que no... <risa> de las cinco horas que, que dura o que tiene este relato puesto en escena. Lo más importante, la primera pregunta que vendría pues, a la memoria de todos los espectadores del cine de Vicente Aranda es ese deseo manifiesto de recuperar, insisto, la memoria oculta de este país a través ya de, de obras mm. tan... ...tan sancionadas y aprobadas por todos... ...como Tiempo de Silencio... ...si te dicen que caí... ...¿qué añade los jinetes del alba... ...a la historia de España en este siglo? Bueno, eh, hay una cosa clara que sí la añade... ...y es que es la primera vez que en una... ...en una cosa cinematográfica... ...sea para televisión o para cine... ...es la primera vez que se hace referencia... ...a la revolución de octubre en el 34 en Asturias... ...esto no se había hecho nunca hasta ahora... Es un episodio nacional hartamente desconocido, incluso lo era para mí, que he tenido que informarme. Y bueno, eh, después de hacerlo justamente me di cuenta de que no había antecedentes. Pero aparte de eso, la película es muchas otras cosas. Es una historia dramática de, acerca de unos personajes que yo he pretendido que sean vitalistas y que se ven obligados a golpearse en función de unas circunstancias históricas muy duras. ...la Revolución de Octubre y la Guerra Civil Española. Y la ferocidad que subyace en, en todo el relato que Vicente Aranda pone en escena... ...es una ferocidad ni muchísimo menos gratuita, sino no, la, no, que, la que no se inventada. vive. No inventada. Bueno, no, hay, eh, eso sí que no es ficción. En a la mentira que es el cine, pero que, en fin, mentiras acumuladas... ...que tratan de, de ser convincentes, respetando una de las leyes que yo creo fundamental del cine... El arte es siempre ficción y todo gran artista es un gran embaucador. ¿Lo aceptaría así, Vicente Aranda? Sí, sí, a mí me gustaría ser un enredador que convenciese a la gente. No sé, más que halagarlas, eh, tener la capacidad de utilizar las mentiras tan bien que pudiesen ser creídas. Pero es que en Vicente Aranda nunca hay nada complaciente. <risa> Nunca, y por lo menos si nos no. remitimos a sus últimos 10 años de trabajo, menos todavía, al contrario. Son no, claroscuros, no, no. aguafuertes, goyescos y a cada cual más... Es algo más instintivo, no, no me queda más remedio que tomar al público como un elemento de enfrentamiento, nunca de complacencia. ¿Cómo se siente Vicente hoy ya después de la proyección anoche del primer y del segundo episodio? Es decir, de dos películas o de una película de, de una hora. Yo, yo me siento muy bien. ¿no? Muy tranquilo, muy sí, cómodo. No, eh, lo único que soporto con resignación la extrañeza de hacer una presentación en cine, en pantalla grande, de algo que está destinado a la televisión y que contrariamente ha sido, ha sido elaborado como cine, eso sí, ha sido elaborado como si fuese una película de cinco horas. Pero luego resulta que, claro, no se acopla ni a los esquemas de un festival ni a los de una distribución cinematográfica. Entonces ayer el público no pudo ver sino dos quintas partes de una película que dura cinco, espero que cortas horas, pero, no. eh, pero que tiene esa duración y que requiere esa duración porque el planteo que yo he tenido que hacerme no es si esto era para televisión o para cine, que evidentemente era para televisión, sino que al, al, al serme ofrecida la posibilidad de explicarme en cinco horas, pues las cosas cambiaban mucho, evidentemente. ¿Se considera Vicente Aranda más un cineasta de palabra que un cineasta de imagen? Bueno, eh, yo no sé por qué esto es algo que han notado otros, pero que es evidente que yo reconozco. Eh, mis referencias son literarias siempre, pero no obstante la imagen es para mí muy atractiva. Esto, en fin, eh, yo estoy muy atento a, a la luz que hay en el plató y me interesa mucho la composición, me interesa 
que la cámara escriba, lo formal en cine me interesa mucho. Es decir, creo que es una combinación de imagen y sonido lo que funciona y le doy tanta importancia a una cosa como a la otra. Desgraciadamente en este país hemos resuelto las cuestiones de imagen, pero las de sonido están por resolver todavía. En, técnicamente, quiero decir, tal vez me desvió un poco, pero técnicamente no están bien resueltas. Y en esas ficciones que Vicente elabora sobre la propia ficción, que en definitiva es la realidad, ¿qué nuevos aventis nos aguardan? Haciendo referencia a uno de no sus más sé, grandes bueno, trabajos. Uno no tiene más remedio que ser pendular y después de si te dicen que caí, porque supongo que te refieres a eso, que es un pequeño crucigrama, realmente pequeño crucigrama, no es tan difícil de entender como se pretende por según quién, pues he pasado, a, es decir, he recibido con cierto gozo la oportunidad de hacer algo de, de formulación clásica, como es un, un melo, porque aunque parezca un poco despectivo lo del melo, pero es un melo claro, también parece muy bien, sí. Entonces, eh, 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 me he divertido haciéndolo, la verdad, uh -huh. y tratando de ser lo más claro posible esta vez, lo cual no quiere decir que vaya a ser siempre. Pero... Al público no hay que además, gratificarle nunca, que se siente y que no, entienda. Bueno, eso, el que tenga oídos, que oiga, que decía el, intentamos, el acerto bíblico. A mí me gustaría saber quién puede explicar su vida claramente. En cambio van al cine y pretenden verlo todo muy claro. ¿Y quién, quién tiene que tenerlo claro? Porque nadie lo tenemos, ni el que está sentado frente a la pantalla, ni el que ha elaborado las imágenes. Lo decía Flaubert, si el hombre fuera capaz de dar la medida exacta de sus pensamientos y de sus deseos, pero como no es así, dice la palabra que enuncia, más que parecerse a un canto a las estrellas, creo recordar, es como el sonido de, un, pues de una cuchara contra un caldero roto. Y así. además que el que quiere tener las cosas claras no sabe lo que se pierde, porque, <risa> porque está, está muy bien no tenerlas tan claras, se saca mucho provecho de eso. Pues Vicente, vamos a poner aquí no un punto final, sino simplemente un pequeño tiempo de silencio que recuperaremos mañana de nuevo a esta hora para seguir hablando de cine. Muchísimas gracias Vicente Aranda y todo el éxito del mundo. Gracias. Es un luchador.